শুধুমাত্র পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে এ ধরনের প্রেজেন্টেশন স্কোরবোর্ড যে কোনো খেলার ক্রিকেট খেলার অথবা ফুটবল খেলার সামনে যেহেতু বিশ্বকাপ ফুটবল তাহলে এখনই সময় আপনারা এ ধরনের এ ধরনের ভিডিও এবং লাইভ ভিডিও স্কোরবোর্ডগুলো তৈরি করে কিভাবে একটি ইউটিউব চ্যানেলকে গ্রো করবেন এবং সেখান থেকে মান্থলি থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করতে পারেন তার ফুল প্রসিডিওর আজকে আমি শো করছি অর্থাৎ আজকের টিউটোরিয়ালে আমি এ ধরনের একটি স্কোরবোর্ড লাইভ স্কোরবোর্ড তৈরি করার ফুল প্রসিডিওর শো করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা মনোয়ার শিপন বলছে সাপোজ আমরা যদি ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ লেখ গুগলে সার্চ দেয় আপনি ফুটবল রিলেটেড যে কোনো কিছু লিখে সার্চ দেন অথবা আপনি ক্রিকেট লিখে সার্চ দিতে পারেন এ দুটি খুবই পপুলার অর্থাৎ এ দুটি চ্যানেল যদি আপনি গ্রো করতে পারেন এ দুটি নিশে তাহলে আপনি প্রচুর পরিমাণে ভিউয়ার পেয়ে যাবেন সাপোজ আমি যদি এটি লিখে গুগলে সার্চ দিই ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে বিশ তারিখে তাহলে এখনই সময় আপনাকে এ ধরনের একটি চ্যানেল তৈরি করে গ্রো করার আর আজকের টিউটোরিয়াল আমি ফুল প্রসিডিওর শো করছি আমি পূর্বেই বলেছি আপনাদেরকে তাহলে আমরা আগে দেখে আসি যে কি পরিমাণ ইনকাম করে এক একটি চ্যানেল তা আমি যে কোনো একটি ভিডিও ওপেন করছি র্যান্ডম সার্চ থেকে জাস্ট এই চ্যানেলটি যদি আমি সোশ্যাল ব্লেডে সার্চ করি লক্ষ্য করুন পার মান্থ থাউজেন্ড ডলারের উপরে এরা ইনকাম করছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন লক্ষ্য করুন এটি এটি যদি আমরা ওপেন করি লক্ষ্য করুন স্কোরবোর্ড এ ধরনের স্কোরবোর্ডের কাজগুলোই আমরা শিখব পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তো আমি একটি সিস্টেম শো করছি আপনি যে কোনো ধরনের অর্থাৎ আজকের টিউটোরিয়ালটি যদি আপনি স্টাডি করেন আপনি যে কোনো ধরনের এ ধরনের স্কোরবোর্ড তৈরি করে এবং বিভিন্ন ফুটেজ কম্বিনেশানে আপনি যদি ভিডিও তৈরি করেন সেক্ষেত্রে আপনার চ্যানেলটি অবশ্যই গ্রো করবে লক্ষ্য করুন আমরা যদি সাপোজ এই চ্যানেলটি দেখি প্রচুর চ্যানেল পেয়ে যাবেন আপনারা জাস্ট শুধুমাত্র স্কোরবোর্ড তৈরি করে ইউটিউব চ্যানেল থেকে হিউজ পরিমাণে আর্ন করছে এবং স্কোরবোর্ড লাইভ করে তাহলে আমরা যদি সোশ্যাল ব্লেডে সার্চ করি লক্ষ্য করুন পার মান্থ থাউজেন্ড ডলারের উপরে আঠারোশো ডলারের উপরে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে একটি ফুটবল চ্যানেল অথবা ক্রিকেট চ্যানেল যদি আপনি গ্রো করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি ফুটবল লিখে সার্চ দিয়ে শো করেছি বিশ্বকাপ উপলক্ষে বাট আপনারা যদি ক্রিকেট লিখে সার্চ দেন সেম রেজাল্ট সেম রেজাল্ট আপনারা পাবেন তো আসুন আমরা টিউটোরিয়ালে ফিরে যাই যে আমরা দেখি যে কিভাবে আমরা এ ধরনের এ ধরনের স্লাইড স্কোরবোর্ড রানিং স্কোরবোর্ডগুলো তৈরি করতে পারি খুবই ইজি বিষয় আমি ফুল প্রসিডিওরটি আপনাদেরকে শো করছি তো আমি একেবারে প্রথম থেকেই শুরু করছি আপনারা পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশানটি ওপেন করে নিতে হবে তো লক্ষ্য করুন আপনারা যদি সার্চ বক্সে পাওয়ার পয়েন্ট লিখে সার্চ দেন এইভাবে যদি আপনাদের মেশিনে পাওয়ার পয়েন্ট ইনস্টল করা থাকে এভাবে পেয়ে যাবেন আর পাওয়ার পয়েন্ট আমি দুই ইউজ করছি আপনারা জানেন অফিসের একটি অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট আপনারা অফিস দুই ইনস্টল করে নিলেই এই সফটওয়্যারটি পেয়ে যাবেন তো ফার্স্ট টাইম এভাবে সফটওয়্যারটি ওপেন হবে এখানে কিছু টেক্সট বক্স থাকবে সেগুলো আপনাদেরকে ডিলিট করে দিতে হবে তাহলে আমি এখানে একটি ফাইল ওপেন করে নিলাম ফাইল ওপেন করে আমরা যেটি করব ফাইলটিকে সেভ করে ফেলব সেভ এখানে আমি একটি ফোল্ডারে কাজ করছি সাপোজ আমি যে কোনো নাম দিয়ে ফাইলটি সেভ করে ফেললাম ওকে তো এ অবস্থায় আমাদের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন হবে অর্থাৎ একটি স্টেডিয়ামের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিব আপনারা গুগল থেকে সার্চ করে যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসতে পারেন যেমন আমি একটি সার্চ করে নিয়ে এসেছি তাহলে আমি যদি এটি ইনসার্ট করি পিকচার হিসাবে লক্ষ্য করুন দিস ওয়ান তাহলে আমি এটি ওপেন করে নিলাম তাহলে পিকচারটি যখন এখানে চলে আসবে স্টেজে জাস্ট সিলেক্ট করে ফুল স্টেজটি আমরা এই পিকচার দিয়ে ঢেকে দিব আশা করছি আমি বোঝাতে পেরেছি হ্যান্ডেলগুলো ধরে ড্রাগ করে ইচ্ছে মতো আমরা এই কাজগুলো করতে পারি এ অবস্থায় আমরা যদি ইনসার্টে যাই এবং এখান থেকে যদি শেপসে যাই লক্ষ্য করুন এখানে রাউন্ডেড র্যাকট্যাঙ্গেল আপনারা যে কোনো র্যাকট্যাঙ্গেল ইউজ করতে পারেন আমি এখানে রাউন্ডেড র্যাকট্যাঙ্গেল ইউজ করছি তাহলে রাউন্ডেড র্যাকট্যাঙ্গেল সিলেক্ট করে আমি জাস্ট এখানে একটি র্যাকট্যাঙ্গেল এঁকে নিলাম এ অবস্থায় আমরা যেটি করব তা হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে ফর্মেট শেপে চলে যাব ফর্মেট শেপে গিয়ে আমরা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট দিয়ে দিব আর গ্রেডিয়েন্ট কালার আপনারা ইচ্ছে মতো এখানে এখান থেকে জাস্ট সিলেক্ট করে গ্রেডিয়েন্ট কালারগুলো চুজ করতে পারেন আমি মনে করছি এই কালারটি ঠিক আছে তাই আমি আর চেঞ্জ করছি না সাপোজ আমি একটু চেঞ্জ করে আপনাদেরকে শো করি ওকে দিস ওয়ান ইজ বেটার দ্যান প্রিভিয়াস ওয়ান 
ইচ্ছে মতো আপনারা গ্রেডিয়েন্ট কালারগুলো এখান থেকে চুজ করতে পারেন এবং এটির ফরম্যাট থেকে আমরা আউটলাইন নান করে দিব তাহলে দেখতে আমাদের ছবিটি দেখতে আরও সুন্দর লাগবে এ অবস্থায় আমরা পুনরায় ইনসার্টে চলে যাব শেপসে চলে যাব আমি একটি ফরম্যাট আপনাদেরকে শো করছি এই ফরম্যাট ইউজ করে আপনারা যে কোনো ধরনের আপনারা যে কোনো ধরনের লাইভ স্কোর বোর্ডগুলো তৈরি করতে পারবেন তো এ অবস্থায় সাপোজ আমি এটি নিচ্ছি তো এভাবে এবার যদি আমি ড্র করি লক্ষ্য করুন এভাবে আমরা ড্র করে নিতে পারি এবং অবশ্যই ফরম্যাটে ক্লিক করে আমরা আউটলাইন নান করে দিব নো আউটলাইন এবং এটিকে আমরা সেন্ট টু ব্যাক ব্যাকওয়ার্ড সেন্ট টু ব্যাকওয়ার্ডে দিয়ে ব্যাক সাইডে পাঠিয়ে দিব তো এ অবস্থা এটিকে সিলেক্ট করে আমরা ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি সলিড কালারটিকে আর ট্রান্সপারেন্ট করে দিলে দেখতে আরও সুন্দর লাগবে তাহলে আমরা এখানে সাপোজ ফর্টি সেভেন পারসেন্ট অথবা যে কোনোটি থার্টি ফাইভ পারসেন্ট নিচ্ছি আমি এখানে তো এ অবস্থায় আমরা যা করব আমরা একটি টেবিল ইনসার্ট করব তো আমরা যদি ইনসার্টে যাই এবং এখান থেকে টেবিলে যাই সাপোজ আমি এখান থেকে তিনটি কলাম নিয়ে একটি টেবিল নিলাম তাহলে এটিকে এ ধরনের আইকন যখন আসবে তখন ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে আমরা আমাদের পজিশান মতো এটিকে সেট করে নিব এবং পূর্বের যে আমরা শেপটি তৈরি করেছি তার ভিতরে এটি সেট করে দিব আশা করছি আমি বোঝাতে পেরেছি তো এ অবস্থায় মাউস পয়েন্টিটি যখন এভাবে আসবে তখন আমরা ক্লিক করে ধরে ড্রাগ করে সুবিধা মতো স্থানে এটিকে সেট করে দিব তাহলে এবার আমরা লাস্ট ঘরে পয়েন্টারটি রেখে যদি ট্যাপ প্রেস করি আমরা ইচ্ছে মতো রোগুলো বাড়িয়ে নিতে পারি লক্ষ্য করুন আমি এখানে এই কয়টি রো রাখছি তাহলে এ অবস্থায় আমরা এখানে লিখতে পারি টিম নেম বাট লেখার জন্য অর্থাৎ এই স্কোর বোর্ডে লেখার জন্য চমৎকার একটি ফ্রন্ট রয়েছে আপনাদের মেশিনে না থাকলে আপনারা সেটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন ফ্রন্টের নাম হচ্ছে আমি যদি ফ্রন্টের নাম এখানে আপনাদেরকে শো করি ওসওয়ালস ওকে আমি কপি করে পেস্ট করে শো করলাম তাহলে এখানে দিব আমরা টিম নেম আমি ক্যাপস লক দিয়ে নিলাম যাতে করে সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার আসে টিম টিম নেম এখানেও আসবে আমাদের টিম নেম অর্থাৎ অপোজিট টিম নেম এখানে আসবে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং এগুলো সব আমরা মিডেলে দিয়ে দিব তাহলে অথবা কন্ট্রোল ই প্রেস করলে মিডেলে চলে যাবে জাস্ট মাউস পয়েন্টার রেখে কন্ট্রোল ই প্রেস করলে মিডেলে চলে যাবে তো সাপোজ এ অবস্থায় আমরা এটির কালার চেঞ্জ করে দিব আমরা যদি ডিজাইনে যাই অর্থাৎ এই সেলগুলোর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করব আমরা লক্ষ্য করুন এখান থেকে সাপোজ আমি এই কালারটি নিলাম তো কালারটি আমরা একটু ট্রান্সপারেন্ট করে দিতে পারি লক্ষ্য করুন কালারটিকে আমি ট্রান্সপারেন্ট করে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলিয়ে নিলাম তো এ অবস্থায় আমরা যেটি করব এই ঘরগুলোকে বিভিন্ন কালারে ফিল আপ করবো সাপোজ এই ঘরগুলোকে আমি সাদা করতে চাচ্ছি ফুললি সাদা তাহলে এখানে মাউস পয়েন্টার রেখে আমি যদি শেডিংয়ে যাই এবং এখানে যদি সাদা করে দেই লক্ষ্য করুন এটি সাদা হয়ে গিয়েছে তাহলে অন্যান্য যে ঘরগুলোকে আমরা সাদা করতে চাচ্ছি জাস্ট মাউস পয়েন্টার ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে এফ ফোর চাপলেই সাদা হয়ে যাবে লক্ষ্য করুন তাহলে এই কয়টি ঘর আমরা সাদা করে দিলাম এবং এই ঘরগুলোকে আমরা অন্য একটি কালারে নিয়ে যাব তাহলে আমি যদি এখানে মাউস পয়েন্টার রেখে আর শেডিংয়ে যাই এবং এখান থেকে সাপোজ আমি এই কালারটি চুজ করছি তাহলে এ অবস্থায় অন্যান্য যেই ঘরগুলোকে আমি এই কালার দিয়ে ফিল আপ করতে চাচ্ছি সেখানে জাস্ট মাউস পয়েন্টার রেখে অর্থাৎ ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে এফ ফোর চাপলেই কালারগুলো নিয়ে নিবে আশা করছি আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে এবার এগুলোকেও আমরা ট্রান্সপারেন্ট করতে চাচ্ছি তাহলে এই ঘরে প্রথম ঘরে মস পয়েন্টার রেখে আমি এটিকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিলাম সাপোজ ফর্টি ওয়ান পারসেন্ট অথবা ফর্টি নাইন পারসেন্ট তাহলে এই ঘরগুলোকে জাস্ট ক্লিক করে এবার যদি আমি কিবোর্ড থেকে এফ ফোর প্রেস করতে থাকি অটোমেটিক সেগুলো ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে সেম পার্সেন্টেজে আশা করছি আমরা বুঝতে পেরেছি তো এ অবস্থায় আমরা সাদা ঘরগুলোকেও ট্রান্সপারেন্ট করে দিব জাস্ট প্রথম ঘরে রেখে আমি এখানে ট্রান্সপারেন্সি অর্থাৎ ফরম্যাট স্টাইল থেকে ট্রান্সপারেন্সি সাপোজ 
फोर्टी नाइन पार्सेंट ही दिल घरगुलोते जस्ट क्लिक करा के कीबोर्ड थे एफ फोर प्रेस करते हैं जस्ट माउस पॉइंटर रेखे एफ फोर प्रेस करते हैं कि डान कंट्रोल एस सपोज हमें एखे लिखे दीते गोल्स बाट कलर की ठीक नहीं फुल सिलेक्ट कर फुल टेबिलिटी सिलेक्ट कर फंड कलर थे सदा सिलेक्ट कर दीते हमें सब किस सदाते आसबे ओके गोल्स सपोज कर्नार्स पेनल्टी टीम वाइज जी स्ट्राटेजी टी शो करब ते इच्छा मत सजिए नीते जेमन एखे हमें लिखे दीची योर टेक्सट अपनी जा खुशी तिखते पर ओके तो ये अवस्था एगुल के बोल्ड कर दी भलो लागे फुल टेबिल सिलेक्ट कर सपोज एगुल के सिलेक्ट अर्थात फुल टेबिल सिलेक्ट कर फुल टेबिल सिलेक्ट करी कीबोर्ड थे जो कंट्रोल बी प्रेस करी अटोमेटिकली सब बोल्ड हो जाए आशा कर बुझते पे अवस्था आपने दो बक्स तैरि करब ता जी इन्सार्टे जाप्स सपोज हमें येप्टी निची लक्ष्य कर दिस वन शेपटी एखे सेट कर दिल शेपटी के फर्मेटे गए आउटलैन नान दीब तो ये अवस्था जस्ट कीबोर्ड थे कंट्रोल की प्रेस कर शिफ्ट की प्रेस कर ड्राग कर सिलेक्ट कर ड्राग कर लेकटी कपि तैरी पर डान आशा कर बोझाते पे एवं एगुलो सिलेक्ट कर जेको अबजेक्ट के सिलेक्ट कर एरको दिए क्ज करते जेमन एखे गोल स्कोरगुल शो करते जाते हैं इन्सार्टे जो है टेक्सट बक्स नीते हैं तो अभी एखे एक टेक्सट बक्स निल कंट्रोल इ दिए मिडेले चले गलम ए अवस्था सपोज जिरो बाट एटी के स्टाइल करते चाची तो हमें जो फर्मेटे जा लक्ष्य कर सपोज हमें ये फर्मेटी निलान जेको फर्मेट नीते एटी के बड़ कर देव हमें जो होमे जा लक्ष्य कर एखान फंड सज बाड़िए दीते सपोज हमें फंड सजे नहीं सिलेक्ट कर सुविधा मत स्थान सेट कर देव इवें एर की यूज करते नीचे टीके ड्राग कर बड़ कर दीते आशा कर बोझाते पे एटी फेले दीची हमारे ये फेले दिए आकटू छोटो नहीं सिलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट चेपे ड्राग कर कपि दिए दिल एटी मिडल बराबर सेट करबा जस्ट सिलेक्ट कर धरे मिडल बराबर अथवा एर की दिए सेट करते कीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर क्लिक कर धरे ड्राग कर एखे एक कपि दिए दीब ए अवस्था एखान और कपि ऊपर नहीं फ्लाग यूज करब ताली सिलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट चेपे क्लिक कर धरे ड्राग कर एखे एक कपि दिए दिल ये एक बड़ कर नहीं सपोज शिफ्ट की चेपे हमें ये एक बड़ कर निल ये सिलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट चेपे हमें ए पास एक कपि नहीं आस कपिटी के हमें रोटेट कर दीते हैं ए पास जेहेतु काटा दागटी ए पास रोटेट हमें जो अरेंज थे रोटेटे जा लक्ष्य करूँ हरिजनटाली हमें जी एखे जेटी सिलेक्ट करब अपनार अबजेक्टी क्या भाव जा शो करें हरिजनटाल सिलेक्ट कर डान अर्थात एखे हमें फ्लागुलो सेट करते चाची तो फ्लाग फ्लागुलो पूर्व डाउनलोड कर रेखे हमें एखे एक फ्लाग दीब एखे एक फ्लाग दीब सपोज एखे दीते चाची बांगलेशी फ्लाग तो ये सिलेक्ट कर फर्मेट स्टाइल थे फर्मेट शेप थे ये जो स्क्रिने ना थे जस्ट रटन क्लिक कर फर्मेट शेपे क्लिक कर ले चले आस 
তাহলে আমি যদি ফাইলে যাই লক্ষ্য করুন এখানে ইমেজে যে অল ফাইল শো করছে না তা আমরা যদি অল ফাইলসে যাই বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ তো এখানে আমি বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ দিয়ে দিলাম তাহলে এটিতে আমরা দিব ইংল্যান্ডের ফ্ল্যাগ সাপোজ আমরা বাংলাদেশ এবং ইংল্যান্ডের স্কোরবোর্ড তৈরি করছি তাহলে আমি যদি এখানে যাই পিকচার অর টেকচারে ফাইল দিস ওয়ান ডান তাহলে এখানে আমরা আরেকটি কপি নিয়ে যেতে পারি আমি কন্ট্রোল চেপে শিপ কি চেপে সরি কন্ট্রোল চেপে আমি এখান থেকে একটি কপি এখানে নিয়ে গেলাম এখানে লিখলাম ভি এস অর্থাৎ ভার্সেস অর্থাৎ বাংলাদেশ ভার্সেস ইংল্যান্ডের খেলা তাহলে আমাদের এখানে নেম হবে বাংলাদেশ টিম নেম বি এ এন জি এল এ ডি এস এইচ বাংলাদেশ তাহলে এখানে হবে ই এন জি এল এ এন ডি বাংলাদেশ ভার্সেস ইংল্যান্ড তাহলে আশা করছি এবার আপনারা যে কোনো ধরনের স্কোরবোর্ডগুলো তৈরি করতে পারবেন সাপোজ এখানে আমরা খেলার স্ট্যাটিস্টিক্স চেঞ্জ করে দিতে পারি খেলা চলার সাথে সাথে যেমন বাংলাদেশ ওয়ান ইংল্যান্ড জিরো কর্নার সাপোজ সিক্স সেভেন পেনাল্টি জিরো পেনাল্টি ওয়ান এভাবে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো চেঞ্জ করে করে দিতে পারি সাপোজ বাংলাদেশ একটি গোল করেছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওয়ান লিখে দিন এবং এই ইমেজগুলো দিয়ে আপনি ভিডিও মেক করতে পারেন ভিডিও মেক করে আপনি আপনার ফুটবলের জন্য যে চ্যানেলটি তৈরি করছেন সেখানে আপলোড করতে পারেন এবং এটির সাথে পাশাপাশি আপনারা যদি ক্রিয়েটিভ কমন্সের বিভিন্ন ফুটেজ পেয়ে যাবেন সামনে ফুটবল ইভেন ক্রিকেট হলে ক্রিকেটের ক্রিয়েটিভ কমন্সের আন্ডারে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ পেয়ে যাবেন সেগুলো অ্যাড করে আপনি চমৎকার চমৎকার সব ভিডিও তৈরি করে ইভেন আপনার ভয়েস অ্যাড করে আপনি আপনার চ্যানেলে আপলোড করতে পারেন আশা করছি আমরা বোঝাতে পেরেছি তো এ অবস্থায় আপনারা ভিডিওর প্রথমে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এখানে দুটি অ্যানিমেশন ছিল তো এর জন্য আমি এ ধরনের একটি রশ্মির ইমেজ পিএনজি ইমেজ ডাউনলোড করে নিয়েছি তাহলে আমি যদি সেটি এখানে নিয়ে আসি ইনসার্ট পিকচার দিস ওয়ান এটি লক্ষ্য করুন রশ্মিটি এখানে আমি এই লাইট বারের এখানে সেট করে দিলাম তাহলে আমাদের এটির আরেকটি কপি লাগবে জাস্ট সিলেক্ট করে কন্ট্রোল চেপে আমি আরেকটি কপি তৈরি করে ফেললাম এবং তাহলে এই যে হ্যান্ডেল বার এখানে ক্লিক করে আমরা ইচ্ছে মতো এটিকে ড্রাগ করে ঘুরিয়ে নিতে পারি ঘুরিয়ে নিয়ে আমি এই লাইট বার বরাবর সেট করে দিলাম এ অবস্থায় আমরা এখানে অ্যানিমেশান সেট করব তাহলে আমরা চলে যাব অ্যানিমেশানে অ্যানিমেশানে গিয়ে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখানে আমাদেরকে মোর অ্যাম্ফাসিস ইফেক্ট এটি সিলেক্ট করতে হবে তাহলে আমরা এখানে ব্লিঙ্ক এই অপশানটি পেয়ে যাব তা আমি এখানে ব্লিঙ্ক সেট করলাম তো লক্ষ্য করুন আমরা যদি এবার অ্যানিমেশান প্যানে যাই এখানে ব্লিঙ্ক ইফেক্ট তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা জাস্ট এখানে একটি ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে টাইমিংয়ে যাব টাইমিংয়ে গিয়ে এখান থেকে আমরা মিডিয়াম সিলেক্ট করব এবং এখান থেকে আনটিল ইন্ড অফ স্লাইড এটি সিলেক্ট করব ওকে ডান তাহলে এ অবস্থায় আমাদের এটি কমপ্লিট তাহলে এখানে সেম কাজটি করতে হবে আমাদেরকে এখানে গেলাম আমরা এখান থেকে ব্লিঙ্ক সিলেক্ট করলাম ওকে তাহলে এটি হচ্ছে দিস ওয়ান তাহলে এখানে আমরা একটি ক্লিক করব ক্লিক করে টাইমিংয়ে চলে যাব এবং এখানে অন ক্লিকের জায়গায় দিব উইথ প্রিভিয়াস এবং এখানে মিডিয়াম এবং এখানে আনটিল ইন্ড অফ স্লাইড ওকে ডান সেভ তো এ অবস্থায় আমরা যদি ভিউ দেখি আমরা যদি স্লাইড শোতে যাই ভিউ এবং একটি ক্লিক করি লক্ষ্য করুন চমৎকারভাবে আমরা আমাদের লাইভ স্কোরবোর্ডটি তৈরি করে ফেলেছি তাহলে এই স্কোরবোর্ডটি এখন আমরা এই স্কোরবোর্ডটি দিয়ে আমরা ভিডিও তৈরি করতে পারি আমাদের ফুটবল চ্যানেলের জন্য ক্রিকেট চ্যানেলের জন্য যে কোনো ধরনের খেলার চ্যানেলের জন্য এই লাইভ স্কোরবোর্ডগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এখন আমরা জানি যে কিভাবে আমরা এ ধরনের একটি চমৎকার লাইভ স্কোরবোর্ড তৈরি করব আর ভিডিও কিভাবে তৈরি করতে হবে তার উপরে আপনাদের হাজার টিউটোরিয়ালের চ্যানেল ভাইসিপনে জাস্ট আপনি ইউটিউবে গিয়ে ভাইসিপন লিখে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন সেখানে প্রচুর টিউটোরিয়াল দেওয়া রয়েছে আপনি জাস্ট এখানে ইউটিউব লিখে যদি সার্চ দেন 
আপনি ইউটিউবের পর্যাপ্ত ভিডিও পেয়ে যাবেন কিভাবে এডিট করতে হবে কিভাবে আপলোড করতে হবে কিভাবে কিভাবে চ্যানেল তৈরি করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে আপনি পর্যাপ্ত টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন সেগুলো দেখে আপনি প্রাথমিক বিষয়গুলো শিখে নিতে পারেন ইভেন ফিল্মোরা এবং ক্যাম্পাসিয়ার উপরে পর্যাপ্ত টিউটোরিয়াল রয়েছে যেগুলো দিয়ে আপনি এডিট করবেন যেমন আমি যদি ভিডিওজে যাই লক্ষ্য করুন লাস্ট যে ভিডিওটি দেখানো হয়েছে কপি পেস্ট ইউটিউব ভিডিও আর্ন অর্থাৎ গতকালই আমি আপলোড করেছি এটি এই ভিডিওর মাধ্যমে ফুল এডিটিং প্রসিডিওর শো করা হয়েছে তাহলে এই টিউটোরিয়ালটিও আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে তাহলে বিশ্বকাপ যেহেতু বিশ তারিখে শুরু হচ্ছে সময় নষ্ট না করে যেই প্রসিডিওরটি আপনাদেরকে শো করা হয়েছে সেই প্রসিডিওরে এখনই একটি চ্যানেল তৈরি করে কাজ শুরু করে দিন আর উপরওয়ালা যদি সহায় থাকে আপনি আপনার চ্যানেল থেকে মান্থলি থাউজেন্ড ডলার ইজিলি আর্ন করতে পারবেন তো ফাইনালি বলছি আপনারা আপনাদের হাজার টিউটোরিয়ালের চ্যানেল ভাই শিপনে স্টাডি করছেন তো টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে উপকার আসে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ